Hola, hola, ¿qué tal? Queridos amigos, ¿cómo están? Los saluda una vez más Memo. El día de hoy vengo aquí con ustedes con el video de las nuevas composiciones, las mejores composiciones, las composiciones más eficientes, las cuales pues prometen bastante, puesto que eh, tienen la mayor eficiencia, el mayor poder, la mayor concentración de unidades poderosas. Y pues el día de hoy les voy a explicar algunos consejos de cómo se utilizan, eh, cómo transicionarlas, qué hacer. También les recuerdo que de todas ellas vamos a traer las mini guías las mini guías como saben más los videos de los gameplays que tenemos en el canal de youtube también les recuerdo que somos directos en twitch todos los días para que se pasen a saludar ahorita estamos en master no está no está nada mal para haber comenzado la, la sesión así estamos jugando una que otra compo lo pasamos bien entre otras cosas bueno vamos a pasar ya a el video bueno vamos a comenzar con la primera composición del día de hoy esa es la composición de centinelas memo ahí no tiene centinelas lo que pasa es que lleva una gran cantidad de transiciones, si bien es cierto que pasa por Sentinela 3, a lo mejor contendiente o cañoneros después la vas transicionando un poquito, es muy muy sencillo tú vas a comenzar con Sina a lo mejor con otros dos Sentinelas o con otros tres contendientes y poco a poco vas a ir buscando los objetos y la composición para llevar Sentinela 3 con contendiente o Sentinela 3 con cañonero de esta manera vas a buscar posteriormente un Lucian y vas a hacer 6 centinelas y de la última transición vas a pasar a esta con místicos que bueno es una unidad que viene bastante bien es muy común que vayan a ver esto en led game que se juegue renacidos con Gwen pues fiddlestick nos dio la posibilidad de jugar unidades que reviven que nos defienden de viego que vienen bastante bien porque tanquean muchísimo tiempo carries con curación eso es lo que van a encontrar en esta composición lucian le viene muy bien las hannon justice porque comienza con un poquito más de maná y en serio amigos se cura mucho se cura mejor que, mucho más que con la sanguinaria se cura más que con el sable pistola a pesar de que solo sea un pequeño 10% pues va a tener crítico va a comenzar con un poquito de maná y pues simplemente le pones un last whisper para que rompa defensa Gwen va a ser nuestro segundo carry y vamos a tener una unidad eh, tanque al frente es muy fácil encontrar a uh, objetos que de tanque que den curación o muchísimo aguante en los radiantes así que priorizaremos nuestro objeto radiante eh, por uno tanque para nuestro buen amigo el pollo galio no vamos a utilizar renacidos y místicos en la parte final y pues va a estar bastante bien es una composición que yo no utilizo mucho pero renacidos con místicos la verdad sí lo utilizo bastante bueno esta sería la composición de centinelas con lucian carry posteriormente ya a nivel 9 pueden meter eh, cambiar a lo mejor a alguna unidad pueden meter a action pueden meter varias cositas y se la van a pasar muy 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 genial y bueno pues vamos a pasar a la siguiente composición esta es la composición de cazadores a felio se le ha subido la cantidad de maná que requiere eh, demasiado se le está pues poniendo algunos requisitos muy complicados como que puedo utilizar porte lanza de shojin pero pues mmm, como más que requisito vendría siendo como un beneficio porque yo he visto mmm, a felios que simplemente les ponen los objetos que siempre se les ha puesto guinzo sanguinaria hand of justice o se le llega a poner el doble espadón y dios lo que pegan esos afelios difíciles de matar con mucha curación con ese escudo de portador del anochecer mmm, en serio es, es abominable como ustedes ya saben él ahora le cuesta lo doble de maná tirar su ulti prácticamente pero su ulti es bastante bastante poderosa el escalado ha aumentado de manera desgraciada y pues ya no está ahí picoteando a los oponentes sino que de plano tira una ulti y ejecuta todo eh, la composición se suele llevar en inicio con brawlers o caballeros jinetes todas esas cosas se pueden llevar bastante bastante bien pero esta no es una composición que se quede en nivel bajo esta va a ser una composición que se va a tratar de subir a nivel 8 va se va a buscar action se van a buscar eh, como ustedes ya saben se juan y viene perfectamente bien para hacer esta nueva combinación que es la combinación de se juan y eh, con bolívar pues tiene brawler y con eh, rel que tiene jinete y ya nada más metemos un par de invocadores para tener pues unidades que por sí solas revivan y posteriormente pues van a tener ya la composición con místicos fidel stick con re 
con esta Wen, la verdad yo se los recomiendo mucho, se me hace muy muy eficiente, da muchísimo aguante, hace que tus carries no se mueran tan fácilmente, un poquito difícil de posicionar porque las juntas todas, pero es bastante bastante bueno, y bueno pues tenemos bastante control, Ibran en serio es muy pesado, las margaritas te dan partidas, y bueno, pues ya, esta sería la composición de cazadores, va a pasar como les digo por brawlers y jinetes, va a pasar por cuatro cazadores y va a terminar con esta hermosa composición. Vamos a pasar a la siguiente, que es la composición eh, de invocadores, esta composición pues va a pasar también por varias etapas, puede pasar por eh, portador del amanecer, simplemente... <ríe> Tú puedes utilizar Karma o puedes utilizar Timo, cualquiera de los dos viene de manera excelente. Igual se va a utilizar Renacido con, con Gwen, que es lo mejor en late game, pero en juego temprano comienza con Gragas y casi metes cuatro portadores del amanecer, seis portadores del amanecer, el ciclo de la vida. Y posteriormente vas a conseguir una Karma o un Timo, cualquiera de los dos viene muy bien amigos, no se centren en que solamente se utiliza Timo, Karma también puede hacer un gran trabajo desgastando oponentes y pues miren, esa sería la composición, eh, Místico es muy importante en juego tardío puesto que te estás... Pues estás evitando que todas estas composiciones de poder de habilidad te revienten la compo de Belcos, la compo de Miss Fortune que vamos a hablar ahorita de ella, entre otras compos y bueno, yo les recomiendo esta a pesar de que a mucha gente le parece difícil de transicionar, hay un, hay un estilo de juego que es eh, subir de nivel, simplemente subir de nivel y buscar legendarias y pues, terminan en esto, terminan en Karma, en Timo, en Heimerdinger eh, Gwen eh, Darius, digo Gare y todas esas cosas eh, la composición les digo paz puede se puede jugar desde una desde una partida de rufianes donde no saques fichas al 3 sigues subiendo de nivel y te pasas a, a transicionar a timo o a heimer tus, tus fichas que hayan tenido tus, tus rufiancitos tus six y todo eso o perfectamente una partida de portador del amanecer que simplemente transiciona esto y que va bastante bastante bien en late game esta es la composición buenarda y bueno vamos a pasar a la siguiente hablando de portadores del anochecer vamos a tener nightbringer 6 la cual busca como objetivo principal a nuestro buen amigo Yasuo y Afelios para hacer este tipo de composición se va a llevar una línea frontal de caballeros jinetes o la clase bolirrena que nos va a dar zona con una enfermedad espantosa no renacidos con bolívar que nos va a dar pues mucho control mucho aguante bla 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 no mientras tanto yasuo vamos a buscar un yasuo al 2 y ya en la ronda 5 6 pues ya vamos a optar por un yasuo al 6 yasuo al 3 perdón sin mencionar que no lo vamos a buscar a nivel 7 vamos a subir al 8 vamos a meter nuestras 8 fichas en nuestra composición si tenemos suficientes yasuos buena economía y buena racha pues simplemente buscamos yasuo al 3 y o a Felio al 3 que es, es casi lo mismo y ya a darle átomos con esta poderosa composición de portadores del anochecer que se basa mucho en la cantidad de poder que tienen para aumentarse el daño y también la cantidad de escudos tenemos seis unidades que tienen escudo y como saben pues eso es excelente en, eh, es, se me hace más fuerte el, la sinergia de portador del el escudo y el daño que da portador del anochecer que el que da portador del amanecer por esto en esta hacemos una transición parcial simplemente para boli y Iber tener línea frontal mientras ya subo realmente amigos es una bestia como se si fueron los asesinos de dragones pues tenemos ahí un espacio vacío así que lo vamos a llenar de esta manera no y bueno vamos a pasar a la siguiente sinergia que es una sinergia de counter que sabiéndola posicionar correctamente te va a dar muchos primeros lugares esta es la composición de redimidos redimidos es una composición que realmente a mí me gusta mucho es de las que más me gustan y pues va a venir bastante bastante bien puesto que este objeto la, la el sable pistola bueno el sable, el sable pistola de cura Casi cualquier objeto le viene bien, pero el sable pistola radiante a mí me gusta mucho. Cualquier objeto radiante en Belcos realmente lo hace una fuerza digna de, de tomarse en cuenta. Y entre más juegues la composición vas a, vas a darte cuenta que es como un juego, ¿no? 
a ver cómo engañas al oponente para que no vea dónde pones tu belcos, lo agarras en línea diagonal y te lo comes vivo, bueno, eh, la segunda ulti de belcos es muy muy destructiva, se le busca sable pistola o lanza de shojin, objeto de crítico, la combinación puede ser lo que ustedes quieran, yo creo que lo más importante sería guinzo y el, el guantelete y ya después de eso le pueden poner como tercer objeto lo que ustedes se les antoje, filo, yo lo he visto con blue boom, con eh, sable pistola, lo he visto con dos guantes, viene bien, bueno pues hay muchas, muchas variantes ¿no? muy interesantes de la composición la composición empieza con tres redimidos vas a pasar a complementar con caballero luego vas a meter invocador vas a meter seis redimidos y posteriormente vas a terminar con seis redimidos en la cual pues vas a llevar esto por el invocador para que Belcos tire más ultis y pues lo complementas con un boli no que hacen que con morelo hace mucho daño pues llega a quemar quita escudos impide curaciones Belcos en utilidad y tanqueo y control no hay quien le gane y bueno pues la composición queda más o menos así, vas a meter a Kyle porque en juego tardío las partidas duran más de 20 segundos, así que Kyle va a hacer una gran cantidad de daño, como segundo oh, unidad que vas a itemizar va a ser nuestra buena amiga eh, Lux, que nunca se muere Lux, Lux se eh, sobrevive hasta el final y pues ya con poder de habilidad la cantidad de aumento de estadísticas que da redimidos pues viene bastante bastante bien y bueno la composición se trata mucho del juego del posicionamiento de qué lado te vas a posicionar así que eh, pues tengan mucho cuidado con eso no aprendan a posicionar para engañar a los enemigos para que piensen y pum de repente ya está belcos y te comes a su equipo entero vamos a pasar a la última de las composiciones esta es la composición de pony slow roll que anteriormente se estaba utilizando muchísimo con bran y víctor pero como víctor se ha ido ahorita tenemos a la hermosa Miss Fortune la cual nos va a dar una gran cantidad de alegrías con esos objetos que le vamos a poner para que Ut o Aoe tras Aoe pues cause una gran cantidad de daño le podemos buscar por ejemplo guantelete, lanza de Shojin alguno y el otro objeto pues se va a itemizar como un Belcos ¿no? puede ser bastante, bastante flexible, siempre y cuando eh, tú le puedes poner el Eternal Fireness para que rompa defensa, recuerden que este ya solo rompe defensa física pero bueno, eh, le puedes poner no sé, eh, esto para que comience con más maná y tenga un poquito de curación, le puedes poner también lanza de Shojin si a ti se te apetece, con que le pongas tú un Glamour Gauntlet eh, viene bastante bien, aunque también puedes eh, ser un poquito flexible, le puedes poner un Arcángel Staff y una Ginzo para que pegue pues, bastante, bastante rápido y la idea de esto es utilizar dos cañoneros, vas a utilizar este que es difícil de matar o puedes meter a Lucian lo que a ti se te antoje a mí me gusta, la verdad me gusta más Lucian, pero muchas veces pues, no te va a salir porque vas a hacer el slow roll en, el, en la ronda 6 así que eh, pues, te puedes conformar con Tristanita, ¿no? vas a llevar uno, dos y tres jinetes junto a dos caballeros a, a corazón y esta niña hay que buscarla a nivel 3 si no tu compo pues va a ser de top 5 top 4 si la logras al 3 es perfectamente top 1 es eh, muy difícil que te ganen a menos que un belco se te posicione bien o te encuentres pues una composición bastante fuerte va a ir muy muy bien yo se las recomiendo va probablemente se empiece a spamear mucho pero pues, si les llega a salir un par de mis fortune quieren jugar olvidados no elijan a draven yo les recomiendo un poquito más mis fortune y bueno pues eso sería todo con la, el video de las composiciones del día de hoy, espero les haya gustado mucho, les haya servido les recuerdo que somos directos en Twitch, los esperamos cuídense mucho queridos amigos nos vemos la próxima vez, un abrazote si les gustó denle like, compártanlo y nos vemos en próximos videos amigos, hasta luego